अब हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर में जो एक इम्पोर्टेंट फिनमना की जिसको डी एन ए रेप्लिकेशन कहा जाता है इंसानी जिसम को अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए जितने प्रोटीन्स चाहिए होते हैं उसके लिए जितनी इंफॉर्मेशन नसेसरी होती है उस प्रोटीन को सिंसाइज करने के लिए वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन डी एन ए के अंदर मौजूद होती है तो वो इंफॉर्मेशन जो डीएनए के अंदर स्टोर होती है प्रोटीन सिंसाइज करने के लिए वो नई जनरेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए रेप्लिकेशन का फिनमना जो है ये एक नसेसरी फिनमना है ये इंफॉर्मेशन जो है जो प्रोटीन सिंसिस के लिए डीएनए के अंदर मौजूद होते हैं ये प्रोटीन का जो सॉरी जो न्यूक्लिक एसड का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर मौजूद होती है तो ये वाली इन्फॉर्मेशन जो होती है इसको नई जनरेशन में मुंतकिल करने के लिए जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ कि जो रेप्लिकेशन है इट मस्ट टेक प्लेस जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो उसमें ये होता है कि जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करता है एक नया स्ट्रैंड डी का फार्म होता है जिसके नतीजे में अब जो नया डीएनए फार्म होगा ज़ाहिर है वो भी डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होगा तो उसमें एक स्ट्रैंड जो है वो ऑलरेडी मौजूद डीएनए उसके अंदर से आता है और एक नया स्ट्रैंड जो है वो बनता है यानी जो दो स्ट्रैंड होते हैं उसमें एक स्ट्रैंड ऑलरेडी जो डीएनए जो अनकॉयल होता है वहाँ से आता है और एक नया स्ट्रक्चर जो है डी का एक स्ट्रैंड जो है वो न्यू फार्म होता है जिसके नतीजे में नए डी जो है वो फार्म होती है और डी से नेक्स्ट डी बनने का फिनमना जो है इसको हम डी एन कहते हैं ये जो रेप्लिकेशन है इस तरह की इसको सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं उसकी वजह यह है कि आधी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग डीएनए से आ रही होती है और एक से ट्रेंड चूँकि नया फार्म हो रहा होता है तो इस वजह से इसको सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं यानी आधी इन्फॉर्मेशन उसमें जो है वो कंजर्व हो रही होती है और जो नया डी बन रहा होता है इसके लिए जो एनजाइम नसेसरी होता है उसका नाम एनजाइम का डी एन होता है और ये डी एन जो है इसका काम बेसिकली क्या है एडिशन ऑफ डी ऑक्सी राइपो न्यूक्लियोटाइड रेजिडूज टू आ ग्रोइंग डी एन स्टैंड यानी जो नया नए रेजिडू आके उसके साथ लगते हैं रेप्लिकेशन के दौरान उसको जो है वो ऐड करना इसको कैटलाइज करना जो है इस इंसाइम का काम होता है छः वाली जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो किस तरह से होती है आप इसमें स्टेप्स जो हैं इसको चेक कर सकते हैं कि ये पहले डीएनए है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डीएनए है यानी ये जो पेरेंट के अंदर मौजूद है अभी तक रेप्लिकेशन का कोई सीन नहीं हुआ दैन ये डीएनए जो है जो डबल स्टैंडर्ड है इसका वो अनकॉयल हो गया यानी दो कॉयल्स अब इसमें से दो स्ट्रैंड जो हैं वो बन गए ये दो प्रोसेस हो गए यानी डीएनए पहले जो है वो अनकॉयल होती है अब एक डीएनए से दो डीएनए बनेंगे किस तरह से कि आप देखेंगे जब अनकॉयलिंग हुई तो ये स्ट्रैंड जो है वो ऑलरेडी मौजूद है और ये नया स्ट्रैंड एक जो है इसके साथ जुड़ गया तो ये एक डीएनए बन गया और सेम वे दूसरी तरफ आप देखें कि यहाँ पर भी यही हुआ कि ये स्ट्रैंड जो ऑलरेडी मौजूद था जो अनकॉयलिंग के नतीजे में बना इसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स जो है नाइट्रोजनस बेसिस आके जुड़ गए तो ये एक और डी जो है वो बन तो फाइनल रिजल्ट कहां क्या इसका हुआ कि वी स्टार्टेड फ्रॉम हेयर जहां पे डीएनए था अनकॉइलिंग हुई दो स्टैंड बने उन स्ट्रैंड के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जो हैं वो आके जुड़े तो एक से दो डीएनए जो हैं वो फाइनली बन गए ये सारा प्रोसेस जो है दिस इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन ये अगेन जो है वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है डिटेल्ड कि किस तरह से ट्रांसलेशन जो है वो होती है ट्रांसलेशन से मुराद बेसिकली वो फिनम है जिसमें जो इन स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन होती है डी एन ए वो पूरी तरह से प्रोसेस होकर फाइनल जो नीडेड प्रोटीन्स होती हैं बॉडी के लिए वो सिंसाइज होती हैं अब हम बात कर लेते हैं जी कुछ आर एन ए की आर एन ए जो है अगर हम इसको डिटेल्स इसका नाम देखें तो दिस इज राइबोन्यूक्लिक एसिड ये भी डी एन ए की तरह से लॉन्ग अनब्रेंड मैक्रोमोलिक्यूल होता है विच कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लोटाइड्स उसी तरह से जुड़े होते हैं यानी थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम फास्ट फास्ट फूड डाइस्टर बॉन्ड जिसकी हमने पीछे बात की इससे पिछले लेक्चर में जब डी एन ए का स्ट्रक्चर जो है वो हम देख रहे थे कि किस तरह से फास्ट फूड डाइस्टर बॉन्ड जो है वो फार्म होता है यानी शुगर रेजिडूज के साथ किस तरह से फास्फेटिक ग्रुप जो है वो लगा होता है पहले जो शुगर होती है उसमें कार्बन नंबर थ्री के साथ और जो नेक्स्ट सीरीज में होती है उसके कार्बन नंबर फाइव के साथ किस तरह से फास्फेटिक ग्रुप जो है वो जुड़ा होता है ये लास्ट टाइम हमने बात देखी थी अब ये थोड़ी बात के आर एन ए के अंदर जो है वो कित तादाद कितनी होती है जो यूनिट्स होते हैं तो कम से कम सेवेंटी फाइव यूनिट्स इसमें न्यूक्लोटाइड के होंगे और मैक्सिमम जो है वो मैनी थाउजेंड के अंदर ये यूनिट हो सकते हैं यानी दिस इज बिग मोलिक्यूल होता है माइक्रो मोलिक्यूल है चूँकि 
अब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें आर की तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो डी से मिलता जुलता है यानी उसी तरह से जैसे डी के अंदर जो है वो शुगर फास्फेट पोलीमर्स होते हैं इसके अंदर भी शुगर फास्फोट पोलीमर्स होते हैं उसके अंदर भी नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस होती हैं इसके अंदर भी जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस होती हैं तो दीज आर सिमिलैरिटीज बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ डी एंड आर इसके बाद अब कुछ इनके अंदर डिफ्रेंसिस भी होते हैं तो तीन बेसिक डिफ्रेंसिस जो उनकी हम बात कर लेते हैं वैसे डी के अंदर जो मोनोसेक्राइट रेजिडू होता है वो डी होता है जबकि आर के अंदर जो मोनोसेक्राइट रेजिडू होता है वो राइबोज होता है उसके बाद ये कि नाइट्रोजन स्पेसिस की बात अगर हम करें तो डी एन ए के अंदर एडेनिन गोनिन साइटोसिन और थायमिन होती है जबकि आर एन ए के अंदर एडेनिन गोनिन साइटोसिन और यूरोसिल होती है यानी थायमिन जो है वो आर एन ए के अंदर नहीं होती उसके अंदर यूरासिल जो है उसकी जगह पे होती है आरएनए का स्ट्रक्चर जो है ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है जबकि डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो डबल स्टैंडर्ड होता है सो दीज आर थ्री मेजर डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए अब हम ये थोड़ा बात करते हैं कि आर एन ए जो है ये कितनी तरह का होता है और उनके फंक्शन जो है वो क्या होते हैं ये पूरा टेबल जो है इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है सबसे पहले जो टाइप है मसेंजर आर एन ए जिसको एम आर एन ए से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है इसका काम क्या होता है ट्रांसफर ट्रांसफर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्राम जीन्स टू राइबोसोम्स और वजह मतलब किस लिए टू सिंसाइज प्रोटीन और दूसरी टाइप जो है वो हाइड्रोजीनस न्यूक्लियर आर एन ए इसका काम जो है वो क्या होता है कि इट सर्व एज प्रीकर्सर फ्रॉम सिंजर आर एन ए एंड अदर आर एन एज ट्रांसफर आर एन ए जिसको हम टी आर एन ए कहते हैं इसका काम क्या होता है कि प्रोटीन सिंसिस के लिए जो एमिनो एसड्स चाहिए होती हैं जिनके सीक्वेंस से प्रोटीन बनती है ये उसको ट्रांसफर करता है प्रोटीन फैक्ट्री के अंदर और राइबोसोमल आर एन ए जो है इसका काम क्या होता है ये बेसिकली प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क राइबोसोम्स के लिए स्मॉल न्यूक्लियर आर एन ए जो है इट इज़ इन्वॉल्व इन एम आर एन ए प्रोसेसिंग और जो स्मॉल साइटोप्लाजमिक आर एन ए होता है दिस इज़ बेसिकली इन्वॉल्व इन सिलेक्शन ऑफ प्रोटीन फॉर एक्सपोर्ट जो ट्रांसफर मसेंजर आर एन ए होता है मोस्टली ये प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर एंड इट एड्स शॉर्ट पेप्टाइड टैक्स टू प्रोटीन टू फैसिलिटेट डिग्रेडेशन ऑफ इन कोरेक्टली सिंसाइज प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसड्स और जो है ये कैसे अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं प्रोटीन सिंथिस के अंदर यानी प्रोटीन जो जिंदा रहने के लिए लाजमी चाहिए मॉलिक्यूल्स हैं ये किस तरह से सिंथसाइज होते हैं और न्यूक्लिक एसिड का इसके अंदर जो है वो किस तरह से रोल होता है और इसके लिए जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं यानी ये बेसिकली तीन स्टेप हैं डुप्लिकेशन या रेप्लिकेशन ट्रांसफ़र और यूज़ ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रेप्लिकेशन जो है दिस इज़ द प्रोसेस जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि जिसमें रेप्लिका बनता है यानी एक डी एन ए से डी एन ए की एक और कॉपी जो है वो फार्म होती है जब सेल डिवाइड हो रहा होता है यानी जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है माइटोसिस में ओसिस उसके अंदर कि किस तरह से जो है वो रेप्लिका बनता है डी एन ए का एक डी एन ए से दो डी एन ए जो है वो फार्म हो जाते हैं फिर ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है इसके अंदर क्या होता है कि द दिस इज़ द प्रोसेस पर विद द जेनेटिक मैसेज कंटेंट इन डी एन एंड आर रीड एंड कॉपीड जिसमें जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है उसकी डी कोडिंग हो रही होती है इनफैक्ट आर एन ए जो है वो फार्म होता है और फाइनली ट्रांसफर ट्रांसलेशन जो है दिस इज़ द प्रोसेस बाई विद द जेनेटिक मैसेज कैरिड बाई आर एन या डी कोडेड एंड यूज टू बिल्ड प्रोटीन मतलब जो इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर्ड होती है उसको फिर डी कोडेड का मतलब यह है कि उससे फिर रिक्वायर्ड प्रोटीन्स हैं वो बनती हैं तो डीएनए से लेके ये पूरा प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है होल प्रोसेस का ट्रांसलेशन यानी इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं पहले रेप्लिकेशन होती है यानी डीएनए की कॉपी फार्म होती है फिर डीएनए से जो है वो आरएनए फार्म होता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और फिर उसको अनको डी किया जाता है और उससे जो नीडेड प्रोटीन्स होती हैं वो फार्म होती हैं तो ये पूरा प्रोसेस है जी जिसमें के डी जो न्यूक्लिक एसड्स हैं इनका बेसिकली रोल क्या है लिविंग बॉडीज़ के अंदर ये अगेन बैक्ट जो है वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह से डीएनए जो है वो फाइनली प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट होती है यानी डीएनए सबसे पहले होता है रेप्लिकेशन होती है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं प्रोसेस को जिससे आर बनता है फिर आर जो है उसको ट्रांसलेट करता है इन्फॉर्मेशन को और फाइनली जो है वो प्रोटीन बनती है ट्रांसक्रिप्शन जो है वो बेसिकली फर्स्ट स्टेप है इन यूजिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन डी एन ए जिसके नतीजे में प्रोटीन बनती हैं जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं यूजिंग डी एन ए एज अ टैम्पलेट टू मेक आर एन ए यानी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो बेसिकली उसके अंदर डी एन ए जो है उससे आर एन ए फार्म होता है और ये जो प्रोसेस है दिस इज़ कंट्रोल्ड बाई इंट्रैक्शन ऑफ प्रमोटर्स एंड इन्हांसर्स उसके अंदर 
डिफरेंट तरह के आर एन ए जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं जिसमें मेजरली ये तीन जो हैं वो टाइप्स हैं इसकी यानी मैसेंजर आर एन ए ट्रांसफर आर एन ए और राइबोसोमल आर एन ए या ट्रांसक्रिप्शन जो है ये बेसिकली इसके अंदर चार स्टेप होते हैं यानी इनिशिएशन है एलंगेशन है टर्मिनेशन है और फाइनली जो है वो प्रोसेसिंग है ये पूरा जो है वो फिनाम ना बता रहा है कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस जो है वो होता है और ट्रांसलेशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन जो है वो सिंथिस होती है और ये प्रोटीन सिंथिस किस जगह पे हो रही होती है प्रोटीन फैक्ट्री जिसको हम राइबोसोम्स कह रहे होते हैं राइबोसोम्स जो हैं दीज आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड विद इन द साइट ऑफ प्लास्मा ऑफ सेल मसेंजर आर एन ए जो है बेसिकली ये कनेक्ट होता है राइबोसोम्स के साथ और एमिनो एसड अटैच होती हैं ट्रांसफर आर एन ए के साथ एंड दे आर डिलीवर वन बाई वन जो कि रिक्वायर्ड होती हैं फिर यानी उनकी असम्बली के नतीजे में जो है वो प्रोटीन बनती है प्रोटीन सिंसिस जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं ये बेसिकली तीन स्टेप में होते हैं सबसे पहले इनिशिएशन होती है जिसमें राइबोसोम सिंजर आर एन ए और ट्रांसफर आर एन ए जो है दे कम टूगेदर टू फार्म अ कॉम्प्लेक्स यानी इन तीनों का जो है वो एक कॉम्प्लेक्स बनता है फिर एलोंगेशन है एलोंगेशन के अंदर क्या होता है कि एमिनो एसड्स जो हैं दे आर जॉइंट बाय ग्रोइंग पोलीपेप्टाइड चें जिसमें ट्रांसफर आर एन एमिनो एसड्स को लेके आता है और फिर वो आपस में ज्वाइन होती हैं जिसके नतीजे में पोलीपेप्टाइड चें जो है वो फार्म होती है फाइनली टर्मिनेशन का प्रोसेस है जिसमें हम ये कहते हैं कि प्रोटीन अब सिंथसाइज हो गई तो वो जो कॉम्प्लेक्स बना था जिसमें राइबोसोम सिंजर आर एन ए टी आर एन ए होते थे वो डिसोसिएट हो जाता है सारा कॉम्प्लेक्स जेनेटिक कोड जो है इसकी अब हम थोड़ी बात करते हैं फाइनली कि जो राइबो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है मसेंजर आर एन ए चेन के अंदर दिस इज लाइक अ कोडेड सेंटेंस दैट स्पेसिफाइज द ऑर्डर इन विच एमिनो एसड रेसिड्यूज शुड भी ज्वाइन टू फॉर्म प्रोटीन यानी ये कोड बेसिकली इस तरह से होता है कि ये वो जो सीक्वेंस होता है वो आपको बता रहा होता है कि फलाने फलाने अमीनो एसड जुड़ के अमीनो एसड का जो सीक्वेंस होता है कि फलाने प्रोटीन जो है वो बनेगी जो हर वर्ड होता है उसके अंदर जिसको हम कोडोन भी कहते हैं द मसेंजर आर एन ए सेंटेंस इज़ अ सीरीज ऑफ थ्री राइबो न्यूक्लियोटाइड्स दैट कोड्स फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड यानी वो तीन राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है जो आपको उतार होता है मिसाल के तौर पर मैसन अगर ये सीक्वेंस जो है यू यू जी हो यानी यूरासिल 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 सॉरी यूरासिल यूरासिल ग्वेनिन मसेंजर आर एन ए के ऊपर तो इसका मतलब ये होता है कि जो तीन अमीनो एसड जुड़ेंगे जो अमीनो एसड चाहिए होगा वो कौन सा होगा प्रोटीन के अंदर जो आके जुड़ेगा वो ल्यूसिन अमीनो एसड होगा तो इस तरह से ये जेनेटिक कोड होता है यानी आप ये समझें बात को कि मिसाल के तौर पर यह कोड इस तरह से है कि यू शू जी यूरासिल यूरासिल ग्वेनिन तो इसका मतलब है कि जो ग्रोइंग प्रोटीन है उसके अंदर जो अमीनो एसड आके जुड़ेगी वो ल्यूसिन होगी तो इस तरह से जो है ये जेनेटिक कोड को जो है वो ट्रांसलेट किया जाता है कंट्रोल्ड ऑफ जीन एक्सप्रेशन की बात हम कर लेते हैं जी के जो डीएनए होता है हर लिविंग थिंग का उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ जीन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं लेकिन ये जीन जो है ये कंटिन्यूसली जो है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते हैं यानी कि एक्सप्रेस करने मतलब है कि री टू मेक प्रोटीन्स क्योंकि उस, उसके नतीजे में बहुत सी अनिडेड प्रोटीन जो है वो भी बन सकती हैं और अगर अनिडेड प्रोटीन बन सकती हैं तो इसका मतलब होगा कि जो सोर्सेज है उसको हम इनफिशेंटली यूज़ करें यानी यहाँ पर नीडेड नहीं अगर वहाँ पर वो यूज़ हो गए तो जब वो नीडेड होंगे तो तब उनकी डेफिशेंसी हो जाएगी इसलिए उसकी कंट्रोल कंट्रोल्ड जो है वो एक्सप्रेशन होगी उसका मतलब कंटिन्यूली जो है वो एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन होगा उसका कंट्रोल ऑफ एक्सप्रेशन जो है इसको प्रिवेंट करने के लिए यानी उसके प्रिवेंशन से फ़ायदा क्या होगा कि जो अनिडेड अन वांटेड प्रोटीन्स हैं उनका मैन्युफैक्चर जो है वो स्टॉप हो जाएगा जींद रेगुलेशन की थोड़ी बात कर लेते हैं कि दिस इज़ लेवल्ड फॉर सेलुलर प्रोसेस दैट कंट्रोल्स द रेट एंड मैनर ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो जींद रेगुलेशन का प्रोसेस है इसमें कौन से मैकेनिज़म जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं रेगुलेशन ऑफ रेट रेगुलेट इसका यानी काम क्या होता है बेसिकली किस तरह से रेगुलेशन होती है रेगुलेटिंग द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ आर एन ए मॉलिक्यूल रेगुलेटिंग दिटेबिलिटी ऑफ मसेंजर आर एन ए मॉलिक्यूल और रेगुलेटिंग द रेट ऑफ ट्रांसलेशन फाइनली हम थोड़ी म्यूटेशन की बात कर लेते हैं म्यूटेशन का मतलब यह है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है डीएनए का उसके अंदर कोई तब्दीली आ जाए परमानेंट चेंज आ जाए जो कि फिर ऑफ स्प्रिंग्स में जो है वो मुंतकिल होती है ये जो परमानेंट चेंज है ये बेसिकली एरर इन रेप्लीकेशन की वजह से आती है और ये एरर किस वजह से आता है वैन इट इज़ एक्सपोज टू सम म्यूटाजेंट्स यानी म्यूटाजेंट्स बेसिकली म्यूटेशन काजिंग एजेंट्स हैं जिनमें एक्सरेज आ सकते हैं यूबे रेडिएशन आ सकते हैं न्यूक्लियर रेडिएशन आ सकते हैं डिफरेंट तरह के 
केमिकल्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं तो जब म्यूटेशन जो है वो सेक्स सेल्स के अंदर आ जाएँ जिसमें स्पर्म्स मेल के और ओवेरियन सेल जो है वो फीमेल के तो फिर ये जो म्यूटेशन है ये परमानेंट हो जो अगली जनरेशन हैं उनमें मुंतकिल होना शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से डिफरेंट तरह की जो जेनेटिक डिजीज़ हैं वो काज होती हैं आप ये समझें कि म्यूटेशन बेसिकली जीन के अंदर आने वाली तब्दीली है जो किसी भी वजह से आ सकती है इसका एक्सटर्नल कास्ट है वो डिफरेंट तरह के म्यूटाजेंट्स हो सकते हैं यानी बेसिकली जो म्यूटेशन काजिंग एजेंट्स हैं जिसमें डिफरेंट तरह की रेडिएशन हो सकते हैं केमिकल्स हो सकते हैं और ये वाली म्यूटेशन अगर सेक्स सेल्स के अंदर आ जाएं यानी मेल और फीमेल जो सेक्स सेल्स हैं उनके अंदर आ जाएं तो फिर ये नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं जिसके नतीजे में डिफरेंट जेनेटिक डिजीज़ जो हैं वो आ सकती हैं रिकम्बिनेंट डीएनए की हम बात कर लेते हैं कि रिकम्बिनेंट डी जो है इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा डी एन जो हैं वो वाले मौजूद होते हैं विच आर नॉट फोन टूगेदर इन नेचर ये किस तरह से जो यानी ये बेसिकली एक टेक्निक है रिकम्बिनेंट डी टेक्नोलॉजी जिसमें यह किया जाता है कि एक जीन जो है एक ऑर्गेनिज्म से उसको कट करके उसको रिकम्बाइन किया जाता है जेनेटिक मशीनरी से किसी और इंसान की यानी दो डिफरेंट एस, दो डीएनए इसमें आप ये समझ लें कि ऐसे मौजूद नहीं होंगे कि जो नेचर में नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं बल्कि इनको आर्टिफिशियली जो है वो दो स्टैंड्स को जोड़ा जाता है जिसमें एक एक ऑर्गेनिज्म से होगा दूसरा जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से होगा फिर दोनों को जो है वो जोड़ दिया जाएगा दैन क्या किया जाता है कि द प्रोटीन कोडेड बाई इंसर्टेड जीन इज दैन सिंसाइज बाई टारगेट ऑर्गनिज्म इस इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यानी ये जो रिकमिनल डी एन ए टेक्नोलॉजी है इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है तो इसकी एक एग्जाम्पल यह है कि इस इंसोलेशन इंसोलिन सॉरी जो है वो बनाई जाती है इंसोलिन के मतलब आपको होता है कि ये डायबिटीज़ का जो है वो इलाज होता है